சமீபத்தில் கவர்னரை போய் பார்த்தாரு உங்கள் தலைவர் இல்லை என் பார்ட்டியை பற்றி கேட்டீங்க நீங்கள் திமுக என்ன ஆக்ஷன் எடுத்தாங்க நான் உங்களை கேட்குறேன் பதில் சொல்லுங்கள் பெண்களை பார்த்து ஆபாசமாக பேசினவங்க மேலே நீங்கள் என்ன ஆக்ஷன் இவங்க திமுகலேருந்து எடுத்தாங்க நாங்கள் ஆக்ஷன் எடுத்துட்டோம் கரெக்டாங்க திமுகவில் இருக்கிறவங்க என்ன ஆக்ஷன் எடுத்துருக்கிறாங்க நானும் பத்து இன்டர்வியூலேருந்து எல்லா ஆங்கரையும் கேட்குறேன் இந்த கேள்வி வந்தால் அப்படியே புத்தராக மாறிடுறீங்க சைலண்ட்டாக அப்படியே தியானம் மோடுக்கு போயிடுறீங்க என்ன ஆக்ஷன் எடுத்தாங்கன்னா எல்லாம் சைலண்ட் இருந்தாலும் பாருங்க என்னதான் உங்கட்சியில் வந்து பயங்கரமா அங்கே பிரச்சனை இருக்கு இருக்கு நீங்க சொன்னாலும் கூட யார் வெளிப்படையா வந்து எங்களுக்கு இந்த பிரச்சனைகள் சொல்றதுக்கு இல்லையே அந்த இடத்துல சொல்ல முடியாதுமா நீங்க சொல்லி அந்த கட்சியில இருக்க முடியாது உங்களுக்கு புரியல இங்க நீங்க சொல்லிட்டு கூட பாதுகாப்பா நீங்க இருக்கலாம் பிஜேபியில யாரும் அட்டாக் பண்ண மாட்டாங்க யாரும் எதுவும் பண்ண மாட்டாங்க அங்கே அந்த மாதிரி இருக்க முடியாது மற்ற கட்சி பெண்களை பேசினாவே நீங்க ஆக்சன் எடுக்கலையே அந்த கட்சி பெண்களை பேசினாவே சமீபத்தில் வந்துட்டு கவர்னரை சமைச்சு உங்கள் தலைவர் அறிக்கை வந்து கொடுத்துருக்காரு குறிப்பாக பாதுகாப்பு குறைபாடு இருந்தது பிரதமர் வரும்போதுன்னு சொல்லிட்டு அது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே ஃபஸ்ட் இவ்வளோ ஒரு அஞ்சு ஸ்ட்ராட்டஜி தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் இந்துக்கள் கோயிலுக்கு போகிறாங்க இப்படியா அவங்க கையில் காலாக உழுவோம் போயிட்டு நம்ம செஞ்ச பாவத்தை போய் கழுவுவாங்க போயிட்டு சொன்னது யாரு பண்ணுமா <laughs> பெண்களுக்கு எதிரான ஒரு கொடூரம் தமிழக வரலாறு இல்லாத ஒரு விஷயம் பெண்களுக்கு எதிர்த்து நடக்குது அப்படின்னா கேங் கிரேப் அப்படின்னா எப்படி வருது எல்லாரும் இவன் சொல்கிறான் பார்த்திங்களா அந்த லவ் டுடே படத்தில் ஜாயிண்ட்டு இந்த ஜாயிண்ட் அடி தமிழ் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் பாஜகவை சேர்ந்த திரு அமர் பிரசாத் ரெட்டி கலந்துகிட்டு இருக்காங்க நிகழ்ச்சிக்கு அவரை வரவேற்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கங்கம்மா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் ம் பாஜகவில் வந்து பெண்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பாக இல்லாத இடம் அப்படின்னு தான் எதிர்கட்சிகள் பொதுவான விமர்சனம் வைக்கிறாங்க என்னோடய கேள்வி இங்கே என்ன அப்படின்னா பெண்களோட அரசியலில் ட்ராவல் பண்ணும்போது ஜென்ஸ்க்கெல்லாம் எந்த மாதிரியான ஒரு டிஃபிகல்டிஸ் இருக்குது சார் ஜென்ஸ்க்கு என்ன டிஃபிகல்டிஸ் இருக்குது புரியல எனக்கு அது என்ன சொல்ல வரீங்கன்ட்டு இல்லை எக்ஸாக்டாக கேட்கணும் அப்படின்னா ஒரு பெண்ணோட பேசும்போது சகோதரியும் கூப்பிடுறது ஆரம்பிச்சு அவங்களுடைய ஒரு பயணத்தின் போது அவங்களோட பாதுகாப்பை வழங்குறது ஆரம்பிச்சு ஸோ மற்ற கட்சியில் இருக்கும்போது வராத ஒரு குற்றச்சாட்டுகள் பாஜக ஏதாவது சின்ன விஷயம்னாலும் பெருசாக பேசப்படுது அப்படி பார்க்கும்போது எப்பவுமே ஒரு பாதுகாப்பு உணர்வோடவே அணுகுவே நிலைமையில் தான் பிஜேபியில் இருக்கக்கூடிய ஆண்டு இருக்காங்களா அப்படின்றது என்னுடைய கொஷின் இல்லை அப்படி ஒன்றும் இல்லை பேசிக்காக நாங்கள் எல்லாருமே வந்து சி பிஜேபி சித்தாந்தத்தை முழுமையாக ஏற்றுக்கிட்டு முழுமையாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடிய எந்த ஒரு காரியகர்த்தாக இருந்தாலும் ஒரு பெண்ணிடம் தன் தாயை தான் பார்ப்பார் இதுதான் பிஜேபியினுடைய ஐடியாலஜி அண்ட் பிரின்ஸிபல் இந்த ஐடியாலஜி வந்து அக்கா தங்கச்சி கூட தன் தாய் தான் பேச்சுக்கு வேணால் நம்ம அக்கா போய் எங்கள் மாநில தலைவர் அவர்களாக இருக்கட்டும் நான் எல்லாருமே வந்து நாங்கள் ஒரு பெண்மணியை பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு பெண்ணை பார்க்குறோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து எங்களுக்கு தாய் அவ்வளோதான் அப்படி தான் நாங்கள் எல்லோரும் டீல் எல்லோருமே அது சின்னவங்களாக இருந்தாலும் சரி பெரியவங்களாக இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் இந்த பார்ட்டி வந்து நாங்கன்னு கிடையாது தேசிய அளவில் இந்த பார்ட்டி வந்து பெண்களுக்கு பாதுகாப்பான ஒரு பார்ட்டி ஆனால் ஒரு சோஷியல் செக்யூரிட்டி வந்து லேடிஸ்க்கு உண்டு அதே மாதிரி வந்து யாராவது தவறுதலாக ஒரு வார்த்தை பேசிட்டால் கூட அவங்க மேலே உடனடியாக ஆக்ஷன் எடுக்கக்கூடிய ஒரே பார்ட்டி பிஜேபி பார்ட்டி அது தமிழ்நாடு பிஜேபி கர்நாடகா பிஜேபி ஆஸ்திரேலியா பிஜேபி எல்லா பிஜேபி இப்போ ஒரு பிஜேபின்னு வந்துட்டாவே ஐடியாலஜி ஒன்று தான் ஒரே ரூல் புக்கு தான் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி தான் நடத்துவாங்க 
ஒரு வார்த்தை பெண்களை இழிவா பேசிட்டு அவங்களால வந்து இங்க ஆனா ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறத பாக்கும் போது நாங்க வந்து பெண்களுக்கு அதிகமான முக்கியத்துவம் கொடுக்கறோம் அப்படின்னு சொன்னாலுமே கூட அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து காது கொடுத்து கேட்கிற மாதிரி தெரியலையே சார் இங்க எப்படி காது கொடுத்து கேட்கலாம் இப்ப காயத்ரி ரகரம் அவங்க கூட சொல்லியிருந்தாங்க விஷயங்கள் வேற எதுவாக இருந்தாலுமே கூட அவங்க சொல்லக்கூடிய விஷயம் நான் ஒரு என் எங்கிட்ட இருந்து நான் என்னுடைய எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் பட் அந்த இடத்துல வந்து எனக்கு ஒரு ஸ்பேஸே இல்ல பேசுறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லாத மாதிரி இருக்குன்னு சொல்றாங்க அது எப்படி எடுத்துக்கிறது தெரியல அது அவங்களதான் நீங்க கேட்கணும் ஸ்பேஸ் இல்லாமல் எப்படி இத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க இப்போ மேடம் குஷ்பு எப்படி இருக்கிறாங்க கௌதமி மேடம் எப்படி இருக்கிறாங்க அவங்க செலிபிரிட்டிஸ் அவங்களாம் நேராக வராங்க அவங்க இவங்க மாதிரி தான் காயத்ரி ரோகிராமும் அவங்க சினிமா இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து தான் வந்திருக்கிறாங்க எல்லாருக்குமே வந்து அங்கே ஸ்பேஸ் இருக்குல்ல எல்லாரும் வராங்க எல்லாருமே வந்து ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உண்டு பட் தெர் நோ படி இஸ் ஸ்பெஷல் ஃபார் ஸ்டேட் பிரசிடென்ட் ஆல் ஆர் ஈக்குவல் ஒருத்தர் ஸ்பெஷலு ஒருத்தருக்கு வந்து விஐபி அப்படி தலைவர் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே காரியகர்த்தா தான் ஏன்னா தான் வந்து ஒரு காரியகர்த்தாவை தான் இன்னிக்கி இருக்கார் எப்படி பிரதமர் சொல்கிறாரு உச்சகட்ட பதவி வந்து பிஜேபியில் என்ன பிரதமர் சொல்கிறாரு அமித்ஷா அவர்கள் சொல்கிறாங்க என்ன கட்சியினுடைய காரியகர்த்தாவாக இருப்பது தான் அடுத்து அதுவிட உச்சகட்ட பதவி என்னென்னா கிளை தலைவராக இருப்பது தான் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கு மேலே மற்ற எல்லாருமே ஈக்குவல் இன்ட்டாங்க பார்ட்டியில் ஆல் ஆர் ஈக்குவல் ஆல் ஆர் சேம் மேபி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் வந்து டிஃபர் ஆகலாம் உங்களுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கலாம் எனக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கலாம் ஸ்டேட் பிரசிடென்ட்டுக்கு ஓவரால் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கலாம் அவர் மேலே இருக்கக்கூடிய நட்டாஜிக்கு நேஷனல் லெவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கலாம் சி டி ரவிஜிக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சுதாகர் ரெட்டிஜிக்கு ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் ஒத்ததுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதிகமாகவும் குறையும் பட் வி ஆர் ஆல் காரியகர்த்தாஸ் அப்படியே ஸ்பெஷலாக வந்து யாரையும் ட்ரீட் பண்ண மாட்டோம் அது நடக்காது யாராக இருந்தாலும் ஈக்குவல் தான் யாராக இருந்தாலும் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி தான் பார்க்கணும் நான் வந்து இங்கேருந்து வரேன் அப்படின்னா நம்ம பார்த்தியில் அது இடம் கிடையாது அப்படி இப்போ பெண்கள் பாதுகாப்புலேருந்து பிரதமர் பாதுகாப்புக்கு போயிடலாம் சமீபத்தில் கவர்னரை போய் பார்த்தாரு உங்கள் தலைவர் இல்லை என் பார்ட்டியை பற்றி கேட்டீங்க நீங்கள் திமுக என்ன ஆக்ஷன் எடுத்தாங்க நான் உங்களை கேட்குறேன் பதில் சொல்லுங்கள் பெண்களை பார்த்து ஆபாசமாக பேசினவங்க மேலே நீங்கள் என்ன ஆக்ஷன் இவங்க திமுகலேருந்து எடுத்தாங்க நாங்கள் ஆக்ஷன் எடுத்துட்டோம் கரெக்டாங்க திமுகவில் இருக்கிறவங்க என்ன ஆக்ஷன் எடுத்துருக்கிறாங்க நானும் பத்து இன்டர்வியூலேருந்து எல்லா ஆங்கரையும் கேட்குறேன் இந்த கேள்வி வந்தால் அப்படியே புத்தராக மாறிடுறீங்க சைலண்ட்டாக அப்படியே தியானம் மோடுக்கு போயிடுறீங்க என்ன ஆக்ஷன் எடுத்தாங்கன்னா எல்லாம் சைலண்ட்டாக இருக்கிறீங்க அப்படியே அமைதி ஒரு ஒரு அப்படியே ஒரு அமைதி இந்த யாராவது இறந்துட்டால் ஒரு அமைதி வருவாங்க பார்த்தீங்களா ஒரு நிமிடம் வந்து மௌனமாக இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லோரும் அப்படியே ஒரு அமைதி ஆகிடுறீங்க ஐயோ என்ன இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க நம்ம என்ன பதில் சொல்கிறது இல்லை இல்லை நம்ம என்ன பதில் சொல்கிறது இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டாங்களே இப்போ நான் கேட்குறேன் திமுகவில் இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இருக்கா திருமதி கனிமொழி அவர்கள் அந்த கட்சியில் எப்படியெல்லாம் பேசியிருக்கிறாங்க ஆனால் அங்கே வந்து யாருமே வந்து பாதுகாப்பு இல்லைன்னு சொல்லி யாரும் கதறல் இல்லை சார் நீங்கள் தான் இது வந்து ஃப்ரீ இங்கே இங்கே அந்த மாதிரி நாங்கள் மூடி மறைக்கிறது இல்லைம்மா பிரச்சனையை நாங்களே சார்ட் அவுட் பண்ணிடுறோம் உங்களுக்கு அங்கே கதறி மட்டும் என்ன பிரயோஜனம் நீங்கள் நீங்கள் குற்ற குற்றச்சாட்டு சொன்னால் மட்டும் என்ன ஆக்ஷன் எடுக்கிறாங்களா அவர் எதுவும் சொல்லுவாங்க சொல்ல மாட்டாங்க வேதனை நிலையில் அவங்க கஷ்டப்படுவாங்க அவ்வளோதான் நீங்கள் மோஸ்ட்லி இப்போ அதனால தான் இப்போ குஷ்பு சுந்தர் அவர்கள் கூட ட்வீட் போட்டிருந்தாங்களா இது வரைக்கும் சாரி கேட்கலாம் என்ன சொல்லி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி அவங்க போட்டிருக்காங்க ஆமாம் வந்து சாரி கேட்குறது இல்லைம்மா வந்து என்ன அவங்க அவன் அந்த அவர் வந்து சா என்ன சாதிக்க சைதை சாதிக்க சொல்லி இருக்கு மன்னிப்பு கேட்கணும் அம்மா மன்னிப்பு கேளுங்க நீங்கள் காலில் விழுந்து அவங்ககிட்ட வந்து மன்னிப்பு கேளுங்க அதெல்லாம் பக்கத்தில் வைங்க திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் என்ன ஆக்ஷன் எடுத்திருக்காரு அன்பு சகோதரர் உதயநிதி அவர்கள் சின்னவர் உதயநிதி அவர்கள் என்ன ஆக்ஷன் எடுத்திருக்கிறாங்க பார்த்துட்டு இருக்காங்க சார் அவங்களே பதில் சொல்லுவாங்க ஒரு நாள் பதில் சொல்ல மாட்டாங்க தே கே நாட் நோ படி லிசன்ஸ் டு தம் மைண்ட் தட் பார்ட்டி தே டோன்ட் ஹவ் ஹோல்டு அங்கே ஏகப்பட்ட கோஷ்டிங்க ஏகப்பட்ட பிரச்சனைங்க அந்த கட்சியில் அவங்க சொல்றதுல யாரும் கேட்க மாட்டாங்க கேட்கற நிலைமையில் யாரும் இல்லை அங்கே நீங்க பாரு தனக்கு தானே நமக்கு நாமே பார்த்தீங்கல்ல இது தனக்குத்தானேவா மாறிடுச்சு அந்த கட்சி இருந்தாலும் பாருங்க என்னதான் உள்கட்சியில வந்து பயங்கரமா அங்க பிரச்சனை இருக்கு இருக்கு நீங்க சொன்னாலும் கூட யாரும் வெளிப்படையா வந்து எங்கள
டிஎம்கே ஒருத்தர் கொஞ்சம் அசிங்கமாக பேசுவார் இன்னொருத்தர் அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் அசிங்கமாக பேசுவார் இன்னொருத்தர் முழுமையாக அசிங் அவங்களே அவங்க தான் பெஞ்ச் மார்க் செட் பண்ணிப்பாங்களே தவிர நாங்கள் ஒருபோதும் அந்த மாதிரி பேச முடியும் எங்கள் வாயில் அந்த ஒரு வார்த்தை வராது என்னையும் எவ்வளோ டார்கெட் பண்ணி பேசியிருக்காங்க பட் நான் ஒரு பேச மாட்டேன் எங்கள் காயத்ரி இருக்கிறாமே வந்து என்ன எதுவும் சொன்னாங்க பட் அவங்க நான் திருப்பி எதுவும் சொல்லலை போங்க நீங்கள் பெரிய கோரோ கொரியோகிராஃபர் போய் இவங்க புலப்பா பாருங்கள் ஓகே இப்போ இந்த பெண்களை தாக்கி பேசுறதெல்லாம் போயிட்டு இப்போ பாருங்க அண்ணாமலை அவர்களை அதாவது ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாமே இப்போ அந்த அரசியல் வரக்கூடியவங்க பெண்டல் அப்படி சொன்னார் ஆர் எஸ் பாரதி அவர்கள் ஸோ அதுக்கு இவரும் வந்துட்டு பிச்சைக்காரர்கள் அந்த அளவுக்கு சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டாரு இந்த மாதிரியான ஒரு கம்யூனிகேஷனை எப்படி எடுத்துக்கலாம் இந்த ஒரு அரசியலில் ஆர் எஸ் பாரதி வந்து பிச்சைக்காரர் தான் இல்லைனா டவுட் அப்படி எப்படி சொல்லலாமா இல்லை தட்டு அனுப்பியிருக்காங்களே என்ன <laughs> 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 புரியுது <laughs> 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 எங்களை அட்டாக் பண்ணனா நாங்கள் திருப்பி அட்டாக் பண்ணால் நீ நாலு நாள் வெளியிலே வர முடியாது அந்த மாதிரி வி ஆர் ப்ரிப்பேர்டுமா வி ஆர் ப்ரிப்பேர்ட் வி வில் சி த்ரூ இட் வி வில் ஃபார்ம் கவர்மெண்ட் இன் தமிழ்நாடு வி வில் ஃபார்ம் கவர்மெண்ட் இன் தமிழ்நாடு ஃபார்ம் பண்ண என்ன பண்ண போகிறீங்க கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் கஞ்சா இல்லாமல் பண்ண போகிறோம் சாராயம் இல்லாமல் பண்ண போகிறோம் ஈபி பில்லை குறைப்போம் பால் விலையை குறைப்போம் பெட்ரோல் டீசல் விலையை குறைப்போம் புரியுதுங்களா நான் சொல்றது நீங்க எதை எதையெல்லாம் நாசமாக்கி வச்சிருக்கீங்களோ அது எல்லாத்தையும் சரி பண்ணுவோம் வேலை வாய்ப்பை உருவாக்குவோம் இன்னைக்கு தொழில் தொடங்க ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் தொடங்குற வந்து லாஸ்ட் ஒன் இயர்ல நீங்க ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் வந்து ஆறாவது இடத்துல இருக்கு தமிழ்நாடு முதல் இடத்துல இருந்து ஆறாவது இடத்துக்கு வந்துருச்சு போதுமா எப்படி தொடங்க முடியும் உங்களால அதுல என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்ல வரீங்க ஈபி பில்ல EBB will be cut, property tax increase, rent increase, property tax increase, rent increase, property tax increase, rent 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 increase, you should understand one thing, investment part, now we are going to come to the Tamil Nadu, investment is coming, if we are going to come to the Tamil Nadu, we are going to come to the Tamil Nadu, we are going to come to the Tamil Nadu, நீங்கள நானும் கூட நீங்கள் கூட என் கிட்டே சொல்லலாம் ஒரு எம்ஓயூ போடலாம் பத்தாயிரம் கோடி நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவேன் உங்கள் கிட்டே பத்தாயிரம் கோடி இருக்கா ஃபஸ்ட் அது கேள்வி நாங்கள் சும்மா போட்டுடுவோம் அதுக்கு என்ன இருக்கு அப்படி தான் நடந்துட்டு ஆமாம் ஆமாம் எங்கே வந்திருக்கு ஷோ மீ த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நீங்கள் வந்த பத்துலேருந்து ஒரு நாலு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்களா எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்க வந்து பதினெட்டு மாதம் ஆயிடுச்சு பதினாறு மாதமா அது என்ன கணக்கு என்ன எத்தனை மாதமாக இருந்தாலும் ஒன்று தான் கணக்கு ஒன்றும் கிடையாது நம்ம படம் எடுக்க போகிறோம் கஞ்சாவை ப்ரமோட் பண்ணுவோம் படத்தில் லவ் டுடே படம் பார்த்தீங்களா பார்க்கல பார்க்காதீங்க அந்த படத்தை வந்து பார்க்க முடியாது அடல்ட் மூவின்னா அதை விட அடல்ட் மூவி நீங்கள் சொல்லவே முடியாது படங்கள் மூலமாக எல்லாம் என்கரேஜ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்ல வரீங்க ஆமாம்மா அந்த படத்தில் ஃபுல்லாக கஞ்சா ப்ரமோட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க படம் முழுக்க உதயநிதி அவர்களுக்கு நான் வந்து வெளிப்படையாக ஒரு கேள்வி கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் கடந்த ரெண்டு மூணு இன்டர்வியூல கேட்டுட்டு தான் இருக்கிறேன் நீங்க ஒரு முதல்வருடைய சன் அவங்களுடைய பையன் நீங்க ஒரு எம்எல்ஏ ஆளுங்கட்சியினுடைய இளைஞரணி தலைவர் உங்க தந்தையார் என்ன சொல்றாரு ட்ரக் ஃப்ரீ தமிழ்நாடு உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு இருக்காரு ஆனால் ஒரு பக்கம் என்ன நடந்துட்டு இருக்கு நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய படங்களில் அந்த படம் ஃபுல்லாக ஜாயிண்ட் அடிப்போமா ஜாயிண்ட் அடிப்போமா ஜாயிண்ட்னா என்னது கஞ்சா லவ் டுடே படத்தில் ஜாயிண்ட் அடிப்போமா ஜாயிண்ட் அடிப்போமா ஜாயிண்ட் அடிப்போமான்னு நாலு இடத்துல அஞ்சு இடத்துல ஆறு இடத்துல நீங்கள் பேசும்பொழுது 
குழந்தைங்க பார்க்கக்கூடிய போல இளைஞர்கள் என்ன நினைப்பாங்க அது என்னடா ஜாயிண்ட்டை ஹீரோ அடிக்கிறானே நம்மளும் போய் அடிப்போம்னு போகமாட்டானா போகமாட்டானா போவானா போகமாட்டானா வாய்ப்பு இருக்கு வாய்ப்பு இருக்குல்லம்மா உறுதியாக போவான் ஏன் சொல்ற ரஜினிகாந்த் சார் அதனால தானே சிகரெட்டை நிப்பாட்டுறாரு என்னுடைய தொண்டர்கள் இனிமேல் யாரும் சிகரெட் பிடிக்க கூடாது நான் செஞ்சது தவறுன்னு அவர் சொன்னாரா இல்லையா நான் இனிமேல் பிடிக்க மாட்டேன் இது வரைக்கும் பிடிக்கல இல்லை எந்த படத்துல அது இல்லை இது ஒருவேளை இப்படி இருக்கலாமா அரசியல் எம்ஜிஆர் படத்துக்கு முதல்ல டிக்கெட் வாங்கி போன முக்கியம் கிடையாது எம்ஜிஆர் என்ன செஞ்சாருன்னு கொஞ்சம் பார்க்கணும் அவர் படத்துல இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்காது திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் சொல்றாங்க முதல்வர் அவர்கள் நான் வந்து முதல் டிக்கெட் வாங்கி போய் முதல் எம்ஜிஆர் புரட்சி தலைவருடைய படத்தை போய் நான் போய் பார்ப்பேன் அப்படின்னா படத்தை பார்த்து என்ன கத்துக்கிட்டீங்கன்னு தெரியலையே உங்க புள்ளை எடுக்கிற படத்துல கஞ்சாவை ப்ரொமோட் பண்றது எப்படி நீங்க அனுமதிக்கலாம் இன்னொன்னு இவங்க எடுக்கிற படம் புள்ள இவங்க பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை ரிலீஸ் பண்ணிடலாம் பட் You are, you have a social responsibility. You have to be a part of the video. If you have a release, you will have to take comments on the video. Sir, you have to ask a question. You have to take a sports report and you have to take a deviate. You have to do it. I don't do it. No, no, no. If you have to take a sports report, you have to take a tool. You have to take a tool. You have to take a tool. கலத்துல இறங்கி பார்க்கும் போது அந்த மாதிரி டூலுக்கு வந்துட்டு இம்பார்ட்டன்ஸ் அதிகமா இருக்கா இல்ல இந்த படங்கள் பாக்குறதுனால இல்ல இதெல்லாம் சாப்பிடலாப்பா கஞ்சா அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு புள்ள இறந்துட்டாலும் இறப்பு தான் இன்னைக்கு ரேப் நடக்குது பெண்களுக்கு எதிரான ஒரு கொடூரம் அது ரேப் நடக்குது எப்படி கேங் ரேப் தமிழக வரலாறுலயே இல்லாத ஒரு விஷயம் பெண்களுக்கு எதிர்த்து நடக்குது அப்படின்னா கேங் ரேப் அப்படின்னா எப்படி வருது எல்லாரும் இவன் சொல்றான் பாத்தீங்களா அந்த லவ் டுடே படத்துல ஜாயிண்ட் அந்த ஜாயிண்ட் அடிச்சு அவன் ரேப் பண்றான் ஆமாவா இல்லையா இன்னைக்கு இப்போ இன்னைக்கு வந்து சென்ட்ரல் இன்வெஸ்டிகேஷன் பூரியில வந்து எல்லாரும் சொல்றாங்களே ட்ரக் ஹப்பா வந்து மாறிட்டு இருக்கு தமிழ்நாடு அப்படின்ட்டு இதை நான் சொல்லல முதல்வர் வந்து அதனால தானே அதை ஒரு கேம்பெயினா எடுக்கிறாரு நான் வந்து ட்ரக் ஃப்ரீ தமிழ்நாடு இருந்தா ஏன் நீங்க அதை சொல்ல இல்லைன்னா ஏன் நீங்க சொல்ல போறீங்க அது இருக்குன்றதுனால தான் நான் ட்ரக் ஃப்ரீ தமிழ்நாடு ஆனா இப்படி ஒரு படத்தை நீங்க ரிலீஸ் பண்றீங்க அது பக்கத்துல இன்னொன்று பண்றீங்க என்ன பண்றீங்க உங்க கட்சியில இருக்கிறவங்கள கஞ்சா விற்கிறானுங்களே எப்படி இதை ஏத்துக்க முடியும் உதயநிதி நற்பணி மன்றத்துல அதனுடைய நற்பணி மன்றத்தினுடைய தலைவர் யாரு யாரு சொல்லிட்டீங்களே வார்த்தையா மாண்பு மிகு எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் மகேஷ் அன்பில் மகேஷ் கொஞ்சமாவது வெக்கம் இருக்க வேண்டாமா இதுவா நீங்க சொல்லி கொடுக்குற திராவிட மாடல் பயிற்சி பற்றையில இதுதான் சொல்லி கொடுக்குறீங்களா நான் ஒண்ணு கேக்குறேன் எப்பதான் திருந்த போறீங்க சார் இல்ல ஒருவேளை வந்து இது இப்படி எல்லாம் நடக்குதுன்ற ஒரு விஷயமே இவங்களுக்கு கவனத்துக்கு செல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் இல்லையா யாரோ ஒருத்தர் பண்ற ஒரு விஷயம் அது வெளியே வரும்போது அவங்களுடைய நமக்கு எப்படி தெரியுதோ அதே மாதிரி அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் இல்ல அப்படியே பார்க்க மாட்டேங்கிறீங்க நான் என்னன்னா புதுசா என்னன்னா திமுக கவுன்சிலர் வந்து இது ஒரு ஃபெர்டிலைசர் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அது என்ன ஃபெர்டிலைசர்னு தெரில நான் அது வந்து ரிப்போர்ட் ஆனது வந்து கொக்கெயின் ரிப்போர்ட்டட் ஆஸ் அ கொக்கெயின் ஆனால் இப்போ அது ஃபெர்டிலைசராக மாறி இருக்கு அதான்மா கேட்குறேன் முன்னூற்றி அறுபது கோடினு வேற சொன்னாங்க அதை அதனுடைய வேல்யூவை அது என்ன ஃபெர்டிலைசர் இவர் கண்டுபிடிச்சிருக்காருன்னு தெரிஞ்சதுன்னா அந்த ஃபெர்டிலைசருக்கு அவ்வளோ டிமாண்ட் இருக்குன்னு சொன்னாங்கன்னா மேபி நம்ம இண்டஸ்ட்ரிஸ் எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லி அந்த ஃபெர்டிலைசர் மேனுஃபேக்சர் பண்ண சொல்லுவோம் எப்படி அந்த ஃபெர்டிலைசர் எடுத்து நாட்டில் வச்சா கிர்னு ஏறிடுமா இல்லை அந்த ஃபெர்டிலைசர் என்னன்னு தெரியலையே பாம் பிளாஸ்ட் சிலிண்டர் பிளாஸ்டா மாறிடுது கொக்கை இந்த ஃபெர்டிலைசரா மாறிடுது எக்ஸ்ப்ளோசிவ் மெட்டீரியல் வந்து அக்ரிகல்ச்சருக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியலா மாறுது இப்படின்னு தெரியல இந்த மாற்றம் எப்படி நடக்குதுன்னு தெரியலையே அண்ணா சரி அது விட்டுவோம் நான் இவங்க ஸ்டைலுக்கே வரேன் தினகரன் நியூஸ் பேப்பர் ஸ்டைலுக்கே வரேன் அது ஓரம் இப்போ போலீஸ் வேற அதை உரத்த பாருங்க இதுல வந்து ஒரு பியூட்டி என்ன தெரியுமா போலீஸ்காரன் அதை அரெஸ்ட் பண்ணும் பொழுது போலீஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்தியன் கோ இந்த இதில் அந்த கடல் ப அந்த இதில் இருக்கிற போலீஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அது கொக்கைனு முந்நூற்றி அறுபது கோடி அவங்க சொல்லாமல் எப்படி ப்ரெஸ் ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க பண்ணிட்டாங்க அந்த ஷாக்கிங் நியூஸ் என்னென்னா போலீஸுக்கு தெரியறதுக்கு முன்னாடியே அதை உரன்றது வந்து தினகரன் நியூஸ் பேப்பருக்கு தெரிஞ்சிச்சு இப்போ போலீஸுக்கு தினகரன் நியூஸ் பேப்பரில் சொன்னதை வந்து போலீஸ் ஃபாலோ பண்ணாங்களா இல்லை போலீஸ் சொன்னது தினகரன் நியூஸ் போலீஸ்க்கே அது என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி தினகரன் நியூஸ் பேப்பர்லயே சன் நியூஸ்ல உரத்தை பிடிச்சிட்டாங்க ஆனா உலகத்திலேயே உரத்தை வந்து திருட்
எனக்கு புரியல அது என்ன உரன்றது இப்போ வரைக்கும் எனக்கு புரியல அது போட்டால் எப்படி வந்து அரிசியெல்லாம் வந்து கோல்டில் வருமா சில்வரில் வருமா அது என்ன ஒரு புது டெக்னாலஜியாக அது புது கண்டுபிடிப்பா நீங்க <laughs> <laughs> எப்படி பதில் சொல்லுவாங்க நம்ம கேட்குற கேள்விக்கு நான் கேட்குறேன் இப்போது அது என்ன உரம்னு சொல்லுங்கன்ட்டு சொல் எப்படி சொல்லுவாங்க அப்போ தினகரன் நியூஸ் பேப்பர்னால் சொல்லணும் நெக்ஸ்ட் அது என்ன உரம் அது எதுக்காக பயன்படுற உரம் அது ஏன் அந்த டப்பாவில் இருபது டப்பாவில் போட்டு வச்சுருந்தாங்க அப்படி என்ன ஸ்ரீலங்கா வந்து அதை பயன்படுத்துது இவங்ககிட்ட உரத்தை எக்ஸ் அப்படி போ இந்த உரத்தை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணால் அவ்வளோ காசு வருமா அப்படி அப்படி என்னதுன்னு தெரியலையே அது அபிஷியல் ஆக்கி விட்டுலாம் அந்த உரம் வந்தது வந்து துபாய் துபாயிலேருந்து வந்ததா இல்லை இந்தியாவிலே மேனுஃபேக்சர் பண்ணிங்களா இல்லை அது ஏதாவது திமுக கம்பெனியே மேனுஃபேக்சர் பண்ணிங்களா என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா நாங்களும் தெளிவு தெளிவாக புரிஞ்சுப்போம் அந்த உரத்தை வந்து ம மனிதர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாமா டேப்லெட் ஃபார்மில் வருமா என் பவுடரை காட்டுறாங்கம்மா அது என்னன்னே வந்து நியாயத்தை தானே கேட்குறோம் ஒரு பேப்பர் வந்து கொக்கெயினு முந்நூற்றி அறுபது கோடி இன்னொரு பேப்பரு உரோன்றாங்க ஆனால் தினகரன் நியூஸ் பேப்பர் சொன்னது தான் போலீஸ் சொல்கிறாங்க அது உரம் அப்படின்ட்டு ஒருவேளை தினகரன் நியூஸ் பேப்பர் அது உரம் கிடையாது சாக்லேட் பவுடர்னு சொல்லி இருந்தால் சொல்லியிருப்பாங்களா போலீஸ்ன்னு தெரில தெரில எனக்கு தெரில நான் ஜஸ்ட் கேட்டுக்கிறேன் நான் நான் வந்து லேமே இருந்தானே நமக்கு வந்து என்ன நியூஸ் வருது அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம பார்க்குறோம் நம்ம ஒன்றும் இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ஏஜென்சி கிடையாது இல்லையா சொல்கிறேன் இப்போ எப்படி வந்து நம்ம இந்த நம்ம உதய உதயநிதி நற்பணி மன்றத்தில் ஒரு தம்பி பிடிப்பட்டார்ல இப்போ வந்து கஞ்சா பிடிச்சி அது நாளைக்கு என்ன சொல்ல போகிறீங்க டிஎல்ஏன்னு சொல்ல போகிறீங்களா இல்லை வேப்பை இல்லை என்ன சொல்ல போகிறீங்க எதையாவது ஒன்று சொல்லுங்க முன்னாடியே நாங்கள் ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கிறோம் நீங்கள் எப்படி ஏதாவது சொல்ல போகிறீங்க அது என்னென்னு முன்னாடியே சொல்லிட்டீங்கன்னா அது வேப்ப இல்லையா டீ இல்லையா என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா நாங்கள் ஓகேப்பா சரி ஓகே நான் அதை அப்படி எடுத்துக்கிறேன் நாங்கள் இன்னும் தினகரனுக்கு யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க தினகரனில் இருக்கிற ரிப்போர்ட்டர்ஸு எப்படி நம்ம எழுதுவோம் நக்கீரன் கோபால் இருக்கார்ல அவரெல்லாம் யோசிச்சுட்டு போகிற உட்காந்து ரூம் போட்டு இது எப்படி நம்ம வந்து பண்ணி எப்படியாவது சொம்பு தூக்கணுமே திமுகக்கு எப்படி தூக்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருப்பார் நக்கீரன் கோபால்லாம் வந்து இதே வேலை நீங்கள் ஏன் சமீபத்தில் நிறைய பத்திரிகைகளை தாக்குறீங்க அவங்க ப்ரொமோஷன் பண்ணுற மாதிரி மஞ்ச பத்திரிகைகளுக்கு டாய்லெட் பேப்பரை நான் அட்டாக் பண்ண தாமா செய்வேன் யூ ஆர் யூ கோயிங் டு சே நக்கீரன் கோபால் இஸ் அ நியூட்ரல் ஜேர்னலிஸ்ட் சொல்ல போறீங்களா உங்களுக்கு <laughs> 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 வரணும் <laughs> ஒன்றும் பண்ண முடியாது இல்லை என்ன சொல்லுவாங்க அப்போ தவிர்க்க முடியாதவராக இருக்கார் சொல்கிறீங்களா ஆமாம் அது என்ன நீங்கள் அவ்வளோ ஆச்சரியமாக கேட்குறீங்க உதயநிதியே தவிர்க்க முடியாத சக்தின்னு சொல்லி நீங்கள் ஜாலரா தூக்கும் பொழுது திரு அண்ணாமலை அவர்கள் படித்தவர் பண்பானவர் உங்கள் குழந்தைங்களெல்லாம் என்ன சொல்ல போகிறீங்க லவ் டுடே படம் பார்த்து நாசமாக போ உதயநிதி வந்து அதான் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு அது ஃபேமிலியாக வேறு பார்த்தாங்களா அந்த படத்தை எனக்கு தெரில எப்படி துர்கா ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து அதை ஏற்றுக்கிட்டாங்கன்னு அந்த படத்தை அம்மையார் அவர்கள் இந்த ஃபேமிலியாக பார்க்கக்கூடிய படம் கிடையவே கிடையாது இட்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இட்ஸ் நாட் அ ஃபேமிலி மூவி பட் ஐ எம் நாட் அகேன்ஸ்ட் த டைரக்டர் ஐ எம் நாட் அகேன்ஸ்ட் த மூவி பட் உங்களுக்கு சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது நீங்கள் அதை செய்யக்கூடாது ஒரு ஆளுங்கட்சி ஆளுங்கட்சியினுடைய முதல்வருடைய பையனாக இருக்கக்கூடிய நீங்கள் அதை நீங்கள் செய்யக்கூடாது இது மிகவும் தவறான செயல் இதை நீங்கள் திருப்பிக்கணும் இந்த இடத்துல ஒரு வேலை அரசியல் ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் வந்துட்டு பிஸ்னஸ் அப்படின்னு ட்ராவல் பண்ணுற ஒரு போக்கை எடுத்துக்கலாமா 
முதலமைச்சர் எடுக்க முடியாது வேறு யார் வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க கீழே முதலமைச்சர் ஃபேமிலி ஹேஸ் அ சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கேன் முதலமைச்சர் சே தட் எல்லாரும் தண்ணி அடிங்கன்னு சொல்ல முடியுமா வை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு சொல்ல முடியாது கேன் முதலமைச்சர் சே எல்லாம் ஜாயிண்ட் அடிங்கன்னு சொல்ல முடியுமா நோ வை சொல்லவே முடியாது வை அவருடைய பொசிஷன் ஆஹா இட் இஸ் தி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பொசிஷன் இஸ் डिफरेंट அது கவர்மெண்டே சாராயத்தை விக்குதே சிஎம் சொல்லலாம் பட் சொல்ல மாட்டார் ஏ சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பெண்கள் மனசு வலிக்கும் சொல்லக்கூடாது அப்படி இருக்கும் பொழுது நீங்க எடுக்கக்கூடிய படங்கள்ல என்ன மாரல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோட சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோ நீங்க இருக்கணும் இல்லையா இப்படியா கேவலமா நீங்க பண்றது அது ஒரு சின்ன டைரக்டர் சின்ன டைரக்டர் ஒரு மூவி எடுக்கிறார் கூப்பிட்டு நீங்க புத்திமதி சொல்ல வேண்டாமா இதுல வேற சொல்றாரு ஒரு இளைஞர்களோட இந்த இப்ப இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களோட ரொம்ப லிங்கா இருக்கிறாரு எந்த லிங்க்னு எனக்கு புரியல கஞ்சா அடிக்கிறது இல்லையா இதுலன்னு தெரியல மாத்திக்கிங்க நாங்க என்ன நான் எந்த படத்துக்கும் எதிரி கிடையாதுமா அது ஜஸ்ட் மூவி பட் நான் இங்க பேசுறது வந்து உங்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிக்காக ஆனா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய எக்ஸஸ் மதிலையும் எதிர்பார்ப்பு இப்படிதானே செய்யறதுக்கு இந்த மாதிரி தான் எதிர்க்கு நம்ம படங்கள்ல ஜாயின்ட் அடிப்போம் ஜாயின்ட் அடிப்போம் ஜாயின்ட் அடிப்போம்னு பேசினா பசங்க என்ன பண்ணுவானுங்க அவனுக்கு அந்த ஜாயிண்ட் அடித்த அடுத்த நிமிஷம் அவனுக்கு அம்மா ஒன்று தான் அக்கா ஒன்று தான் தங்கச்சி ஒன்று தான் மனைவி ஒன்று தான் எல்லாம் ஒன்று தான் அவன் திருப்பி அந்த ஜாயிண்ட் ஒன்று ஜாயிண்ட் அடித்த அப்புறமா அவன் வந்து இன்ஃபேக்ட் திமுகவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டாக்டரே சொன்னாங்க ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் இது இது சைக்கியாட்ரிஸ்ட் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அடித்த அப்புறமா அவன் திருப்பி நார்மலாக வர்றது வந்து அவங்க கையில் கிடையாது ஆண்டவங்க கையில் தான் இருக்கான் அவன் அப்படியே மென்டல் ஆகிடலாம் நீங்க பல கேள்விகளை திமுகவுக்கு எழுப்பிருக்கீங்க ஆமா யூ ஹேவ் டு யூ ஹேவ் டு ஆக்ட் ரெஸ்பான்சிபிலி சென்சிபிலி அதான் சொல்றோம் சார் மக்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ சமீபத்துல வந்துட்டு கவர்னரை சந்திச்சு உங்க தலைவர் அறிக்கை ஒன்று கொடுத்துருக்காரு குறிப்பா பாதுகாப்பு குறைபாடு இருந்தது பிரதமர் வரும்போதுன்னு சொல்லிட்டு அது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே ஃபர்ஸ்ட் இவ்வளவு நாள் ஆனதா கண்டுபிடிக்கிற இடத்துல நாங்களா இருக்கிறோம் கண்டுபிடிச்சு சென்ட்ரல் நோட்டிபிகேஷன் போடுறாங்க சென்ட்ரல் நோட்டிபிகேஷன் தானே வந்திருக்குது நோட்டிபிகேஷன் பேஸ் பண்ணி தானே பேசியிருக்கிறாங்க டிஜிபி வந்துட்டு ஒரு அறிக்கை கொடுத்துருக்கிறாரு அந்த சர்க்குலரை பேஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்காரு அப்படி ஒரு போயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு பட் ஆனால் டிஜிபி அவர்கள் சொல்லியிருக்கும் போது இல்லை அப்படிலாம் கிடையாது இயர்லி ஒன்ஸ் வந்துட்டு பழுதடைந்த எல்லா பொருட்களையும் எல்லாமே நாங்கள் மாற்றி தான் இருக்கும் ரெகுலராக மெயின்டைன் பண்ணுறோன்றது அப்படி சொல்லியிருக்காங்க இதை தேவையில்லாத வதந்தி அப்படி நோட்டிபிகேஷன் யார் சொன்னாங்களோ அவங்கள சஸ்பெண்ட் பண்ணிடுவாங்களா டிஜிபி இப்போ என்ன ஆக்ஷன் எடுத்திருக்காரு இப்போ அந்த நோட்டிபிகேஷன் வந்தவங்க மேலே என்ன ஆக்ஷன் எடுக்க முடிஞ்சது ரிட்டனாக என்ன ஆக்ஷனிங் எடுத்திருக்கீங்க நான் டிஜிபி சார் இஸ் நாட் ஏ பிஆர்ஓ ஆஃப் திமுக ஃபஸ்ட் அதை அவர் புரிஞ்சிக்கணும் அவர் மேலே இருக்கக்கூடிய மரியாதையை வந்து மக்கள் இடத்துல அவர் இழந்து கொண்டு இருக்கிறார் ஆஃப்டர் ரிட்டையர்மெண்ட் நீங்கள் இன்ட்ரஸ்பெக்ட் பண்ணிக்கணும் உங்களை நீங்கள் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஃபேமாக இருந்தீங்க காலேஜஸ்லலாம் இன்றைக்கி உங்களை திமுக மவுத் பீஸ் மாதிரி பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க நீங்கள் கிரிட்டிசிசமை நீங்கள் வந்து ப்ரோக்ரஸிவாக பார்க்கணும் நாங்கள் இப்போ உங்களுக்கு கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறோம் டெய்லி உங்களை உட்காந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறோமா டிஜிபியை இல்லையே எப்போ கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறோம் வென் தேர் இஸ் அ மிஸ்டேக் வென் சம்திங் கோஸ் ராங் தட் டு பிஎம் செக்யூரிட்டி கோயம்புத்தூரில் நடந்த பாம்ப் பிளாஸ்ட் இங்கே நடந்ததுதான் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க ஆட்சி கலை கலைக்கலாமே யூ நோ தட் பிஎம்கே செக்யூரிட்டி கொடுக்க முடியாது ஆட்சி இருந்தால் என்ன போனால் என்ன ஆட்சி கலைச்சிடுவாங்க உங்க நல உங்க நலனுக்காக தானே சொல்றோம் அதாவது சிஎம் உடைய வேலை கிடையாது பட் சிஎம் ஹேஸ் டு அஷ்யூர் நாளைக்கு இதே செக்யூரிட்டி லேப்ஸ் சிஎம்க்கு ஆகாதுன்றதுக்கு என்ன உத்தரவாதம் பக்கத்து ஸ்டேட்ல சந்திரபாபு நாயுடு மேல பாம்ப் பிளாஸ் நடந்தது இல்லை சிஎம் ஃபார்மர் சிஎம் இப்ப எதிர்கட்சி தலைவர் அவர் மேல பாம்ப் பிளாஸ் நடந்ததா நடக்கலையா அப்ப செக்யூரிட்டி லேப்ஸ் இருக்குதுனால நடந்தது அதை தானே நம்ம சொல்கிறோம் போலீஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் யூ ஹேவ் ஃபிக்ஸ் த இஷ்யூ உங்களுடைய வேலை திமுகவை காப்பாற்றுறது கிடையாது எங்ககிட்ட இருந்து உங்களுடைய வேலை சரியாக உங்களுடைய லாண்ட் ஆர்டரை கொண்டு போக வேண்டியது உங்களுடைய வேலை அதையை விட்டுட்டு திமுக மவுத் பீஸ் மாதிரி மாறக்கூடாது இவ்வளோ பெரிய செக்யூரிட்டி லேப்ஸ் மேபி அந்த அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஐஎஸ்ஐஎஸ் லிங்க் ஏதாவது இங்கே எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிருந்ததுனா ஆல்ரெடி காஞ்சிபுரம் இங்க
பிஎஃப்ஐ பேன் பண்ணியிருக்கிற டைமில் நீங்கள் வந்து இது வெரி சென்சிபிள் சென்சிட்டிவ் திங்ஸ்மா இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து பாலிடிக்ஸே பண்ணக்கூடாது நீங்கள் தலைவர் அவர்கள் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க உடனடியாக கவர்னர் அவர்கள் இது மாதிரி என்கொயரி கமிட்டியை போட்டு ஆக்ஷன் எடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க யாராக இருந்தாலும் அதை தானே சொல்லுவாங்க பிரதமருக்கு ஒன்றுன்னா நீங்கள் விட்டுடுவீங்களா இப்போ சிஎம் சாருக்கு ஒன்றுன்னா விட்டுடுவோமா நம்ம அவர் திமுக கட்சி அவருக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இருக்குது இல்லை ஏன் எங்களுக்கு அவருக்கு ஐடியாலஜிக்கல் டிஃப்ரென்ஸ் ஆயிரம் இருக்கும் பட் இது சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் த ஸ்டேட் ஏதாவது ஒன்று நம்ம எல்லாருக்கும் அசிங்கம் தானே கவர்னர் அவர்கள் கால் மேலே அட்டாக் நடந்தது தான் நடக்கலையா கான்வாய் மேலே என்ட்ரைய இந்தியா பார்த்தது இல்லை அது அசிங்கம் தானே தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுக்கு அதுதான் சொல்கிறோம் இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயூஸில் வந்து நீங்கள் கான்ட்ரவர்சியை நீங்கள் வராதீங்க நீங்கள் ஆஸ் எ போலீஸ் டூ யுவர் டியூட்டி செக்யூரிட்டி லேப்ஸ் இஸ் அ பிக்கெஸ்ட் மிஸ்டேக் இருந்திருக்கு <laughs> பேசிக்லி உங்களால் அதை பேன் பண்ண முடியுமா நான் கேட்குறேன் கேள்வி தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தை நீங்கள் போடுறீங்க உங்களுடைய நல்ல எண்ணத்தை நான் பாராட்டுறேன் ஆன்லைன் கேம்லிங் வந்து இருக்கக்கூடாது அது அதனால் நானே போட்டிருக்கேன் ஆன்லைன் ஒரு ட்வீட் வந்து ஒரு டூ ஒன் இயர் பேக் நான் போட்டிருக்கேன் ஆன்லைன் கேம்லிங் இஸ் த டிசாஸ்டர் டேஞ்சரஸ் டு த நேஷன் அப்படின்ட்டு பட் வாட் இஸ் த பாசிபிள் டெக்னிக்கலி வில் ஆண்ட்ராய்ட் லிசன் டு யூ will ios listen to you appa ninga idhuve vandu tweet podum bodhu ena nenachittu potinga idhu na overall ban pannanum adhu adhu dhaan ennoda ennama irundhathu ana technically there is a glitches pandradhukku na idhu eppadi sa eduthukiradha po idhu vandu edhirkum seivom ana vandu idhu nadakkum nadakkadhu appdi idhu edhu edutthaanga thalaivara edutthaara illa 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 edhu edutthaanga illa unga ennam ipo eppadi irukku aama thadai pannanum appdi ennamum illa thalaivara enna illa thalaivara enna illa ungala kekkra illa illa enna 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 thu vidunga thalaivara enna enna தலைவரும் <laughs> you should write to the central government there is a process of doing it as a technical expert ah solrama idhula enak party idhu party theriyadhu enak idhu policy pathi enak theriyadhu indha logic ku lena varala appo na edha onnu pesana na andha video la eduthe keela vandu rendu line potu english la potu adha anupi utta adha sina poduvaanga adha enak theriya adha nariya paathukalam but adha nammala thadikka mudiyadhu adha nammala thadikka mudiyadhu adha nam poidhu dhaan irukka porom but na enna solrena practically as a expert cyber security expert only cert can do Computer Emergency Response Team, Government of India, that's what you can do. You can do it as well. Most probably, if you have any sources of information in the Information Technology Department, I'm telling you about the DGs. I think the government, the mood of the government itself, is that there is no one. But technically, it will take time. So, it will take time. Yes, but Bitcoin is not going to be. Bitcoin is the, 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 the cryptocurrency okay. went on, but technically it will take time. Technology is okay. far ahead of us, and we have to do it in a few years, and we have to do it at least in a few years. What do you say in Germany? We want to learn many more things from India, from India in digitalization. That is called digital India. Germany is one of the most ஜெர்மனியோட ஆர்மியை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் ஜெர்மன் டெக்னாலஜியை பற்றி ஜெர்மன் டெக்னாலஜி எல்லா இடத்தையும் நீங்கள் பார்ப்பீங்க நம்ம கிட்ட இருந்து கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் இந்த டெக்னாலஜி வரும்போது எத்தனை பேர் நம்மளை இழிவுபடுத்துகிறாங்க ஏன் இந்த பா ப பா பா சிதம்பரம் அவர்கள் எப்படி இழிவு இழிவுபடுத்தினார் டிஜிட்டல் இந்தியா போய் ஒரு தேங்காய் கடையில் இது கிடச்சா வந்து எப்படி பண்ணுவாங்க அவங்க எப்படி ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணுவாங்க எப்படி பண்ணுறாங்க நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் வந்து ஒரு இளநீர் கடைக்காரங்க கிட்ட போனீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க நேராக பே என்னது யூபிஐ பேமெண்ட் ஸ்கேன் கோட் பண்ணுறீங்க எப்படி பண்ணுறீங்க டீ கடைக்கு போகிறீங்க பண்ணுறீங்க டீ குடிக்க முடியல பன்னெண்டு ரூபாய் பதினஞ்சு ரூபாய் ஆகிடுச்சு அது வேற 
பால் விலை ஏற்றிட்டீங்க ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட முடியாது யாராலையும் குழந்தைங்களால் எல்லாம் விலை ஏறிடுச்சு அது வேறு பட் டெக்னாலஜிக்கில் எந்த அளவுக்கு எவால்வ் ஆயிருக்கு ஸோ டிஃபிகல்ட் இருக்குது இது வந்து பண்ணுறதுக்கு அது வந்து கவர்னர் வந்து அவங்க ஆஃபீஸில் யோசிச்சு தானே பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்ல கவர்னரும் ஆர்டினன்ஸில் சைன் போட்டுட்டாருன்னா பண்ண முடியலன்னா அது டெக்னிக்கலி பார்ப்பாங்கல்ல எனக்கு தெரியல ஐ எம் நாட் இன்வால்வ் இன் திஸ் ஐ ஹவ் நாட் மெட் கவர்னர் பட் எனக்கு தெரியாது உள்ள என்ன நடந்திருக்கு பட் ப்ராக்டிகலி யோசிக்கிறேன் இஃப் ஐ எம் நாட் ஏ பார்ட்டி பர்சன் ஐ வில் சஜெஸ்ட் கவர்னர் டு திங்க் எனக்கு அதுக்கான பவர் இல்லை ஒருவேளை இருந்ததுன்னா நான் வந்து சைபர் சிங் என்னுடைய மூணு புக்குமே கவர்னர்ஸ் தான் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஹானரபுள் கவர்னர்ஸ் தான் ராஜ்பவனில் தான் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஃபஸ்ட் புக் நேஷனல் சைபர் கிரைம் ரெஃபரன்ஸ் ஹேண்ட் புக் திரு ரோசையா அவர்கள் ரிலீஸ் பண்ணாங்க ரெண்டாவது புக் மேடம் கிரண்பேடி அவர்கள் பாண்டிச்சேரி இருக்கும் மூணாவது புக் திரு பன்வர்லால் புரோஹித் அவர்கள் கவர்னராக இருக்கும்போது ரிலீஸ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் நான் புக்கு எழுதலை எழுதுனா அவர் ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன் எழுதலை ஸோ அதனால் சொல்கிறேன் பட் டெக்னிக்கலி வி ஹேவ் டு சி அது எப்படி பண்ண போகிறாங்க ஐ டோன்ட் நோ இவங்களுக்கு இவங்களுக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல எப்படி பண்ணுறாங்க இப்போ மியூசிக்காவை சேர்ந்த ஒரு நபர் இப்போ ராணுவ வீரரை வந்துட்டு மிரட்டின ஒரு விஷயம் ஒரு நபர் கிடையாதுமா நீங்க விசிகா வந்து கட்சியே வந்து தேசத்துக்கு எதிரான ஒரு கட்சிமா இப்ப இருக்கக்கூடிய சித்தாந்தம் அவங்க மாத்திக்கணும்னு பல முறையை வந்து தோல் திருமா அண்ணா அவர்களை வந்து நான் வந்து கேட்டுக்கிறேன் உங்க மூலியமா கூட கேட்டுக்கிறேன் உங்களுடைய கருத்தை மாத்திக்கீங்க தனி தமிழ்நாடு இது போன்ற ஒரு தீய கருத்துக்கள் வேண்டாம் எங்க தலைவர் அவர்கள் உங்களை மிகவும் மதிக்கிறார் பாருங்க நிறைய இன்டர்வியூஸ்ல பாக்குறீங்க சிறுத்தோல் திருமாவளன் அவர்களை வந்து மதிக்கிறேன்னு சொல்லி சொல்கிறார் தலைவர் அவர்கள் பட் இது போன்ற கருத்துக்கள் சோசியல் இமேஜை வந்து பாதிக்கும் எந்த ஒரு விஷயம் அவரை இப்ப நீங்க ஒரு இராணுவ அதிகாரியை போய் இராணுவ வீரரை போய் மிரட்டுற அளவுக்கு உங்கள் கட்சியில் வந்து ஒருத்தர் இருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் எதையும் சொல்ல நினைக்கிறீங்க அப்போ கட்சியில் என்ன சித்தாந்தத்தை வளர்த்து வச்சுருக்கீங்க தேசத்துக்கு எதிரான ஒரு சித்தாந்தத்தை நீங்கள் வளர்த்து வச்சுருக்கிறீங்க கரெக்ட் யாராவது பண்ணுவாங்களா கட்சியிலேருந்து ஃபோன் பண்ணி ஒன்று கொண்டுடுவேன் உங்கள் வீடு இங்கே தான் இருக்குது அது பண்ணு இது பண்ணு சொல்லுவாங்களா இல்லை நாட் பாசிபிள் கஞ்சா அடித்தா கூட தேசத்துக்கு எதிராக போக மாட்டானுங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் சில நேரத்தில் பட் எப்படி இப்படி எப்படி இப்போ என்ன சித்தாந்தத்தை நீங்கள் உருவாக்கி வச்சுருக்கீங்க இதுதான் இதுதான் பிரச்சனை இந்த பிரச்சனையை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் அப்போ அது உறுதுணையாக எங்கே நிற்குது எந்த பார்ட்டி நிற்குது முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்கள் ஏதாவது பேசியிருக்காரா இப்போ வரைக்கும் வேற ஏதாவது எந்த கட்சியாவது பேசியிருக்கா உடனடியாக களத்தில் இறங்கினது யார் தலைவர் அண்ணாமலை அவர்கள் பிஜேபி இறங்கி என்ன பண்றோம் பாதுகாப்பு கூட போய் பார்க்குறீங்க இந்த இடத்துல இப்போ இப்படி எல்லாம் பேசுறதுனால தான் கட்சியில் வந்து இப்படி பேசுறாங்கன்ற மாதிரி சொல்லுங்க பிசிகே கட்சியில் திருப்பி ஒன்று சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு வன்னி அரசு அவர்களை பற்றி பேசணும்னு நினைக்கிறேன் எப்படியெல்லாம் கேவலமாக பேசியிருக்காரு இந்துக்களை ஒரு வீடியோலாம் பார்த்துருக்கீங்களா அவருடைய பேச்செல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா சனாதன தர்மம் எது இருக்கிறேன் அது எது இருக்கிறேன் இது எது இருக்கிறேன்னு சொல்லி ஆனால் இப்போ கோவிலுக்கு போகிறாரு இல்லைம்மா அவர் எங்கே வேணாலும் போட்டோம்மா அவருக்கு எல்லா ரைட்ஸ் இருக்குது எல்லா இடத்துக்கும் போகிறதுக்கு இப்போ திரிந்துட்டா அப்படி தான் நடக்கும் உடம்புல ஒரு க பிரச்சனை வந்துருச்சு திருந்தியாச்சு இல்லை எது நல்லது நடக்கணும் வீட்டில் கஷ்டம் இருக்கணும் தான் ஆண்டவன் ஞாபகம் வரும் அவர் எங்கே வேணாலும் போட்டோம் அது அதை கோயிலுக்கு போகிறது நம்ம தடுக்கலை அவர் ஏத்திஸ்டாக இருக்கும் பொழுதும் நம்ம தடுக்கலை நீ என்னவா வேணாலும் இருக்கு உன்னுடைய தனிப்பட்ட வெறுப்பு வெறுப்பு அதை பற்றி நான் பேசலை ஆனால் நீ எங்களை எப்படியெல்லாம் இன்சல்ட் பண்ணீங்க ஹிந்துக்களை எப்படியெல்லாம் இழிவுபடுத்தினீங்க இந்து கடவுள்களை சாத்தான்லாம் கொச்சப்படுத்தினீங்க எப்படியெல்லாம் பேசுனீங்க கபாலீஸ்வரர் கோயிலில் வந்து ஜீசஸ்ன்ட்டீங்க எப்படி எப்படியெல்லாம் கொண்டு போனீங்க இந்து கோ இப்போ இந்து கோயில்களுக்கு போகிறவங்க கோயில்களுக்கு போகிறவங்க முட்டால் காட்டு மிராண்டி சொன்னாங்க இல்லையா சொல்லலாமா இதை நீங்கள் வந்து எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் வந்து இது ப்ரொபஜேட் பண்ணிங்க ஒரு சமுதாயத்தையே நீங்கள் வந்து அழிக்கணும்னு பார்த்தீங்க இந்த கருத்தை வச்சுக்கிட்டு பேசிக்கலி இவங்களாம் கன்வர்ஷன் மாஃபியாவா ஹிந்துக்களை கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் எங்களுடைய வேலையாக இருந்தது இப்போ இவங்களுக்கு வெளியூர்லேருந்து வர பணம் நின்றுடுச்சு போல தெரியுது இனி இப்போ இந்த ட்ராமா எடுக்கிறாங்க தசாவதாரத்தில் வந்து கமல் வந்து ஒரு ஒரு வேஷம் போடுற மாதிரி இவங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாள் ஒரு நாள் வேஷம் இப்போ நான் அங்கே முடிஞ்சது கட் ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் பிரதமர் தான்
ஆனால் ஆண்டவன் வந்து உங்களுக்கு வந்து மன்னிக்கவே மாட்டார் நீங்கள் செய்த செயல்களுக்கு ஆண்டவன் கிட்ட மன்னிப்பு நீங்கள் வந்து என்ன தலைக்கீழே நின்னாலும் சரி தான் ம தமிழக மக்கள் ஆண்டவனுடைய தீர்ப்பை எழுத போகிறாங்க நீங்கள் பாருங்கள் நீங்கள் இந்த மாதிரி சொல்கிறீங்க அப்போ எந்த ஒரு விஷயம் வந்து திரும அவர்களையோ நீங்க சொல்ற வன்னியரச அவர்களையோ யார் ஒரு திரு திருமாவளவன் அவர்களையோ வன்னியரச அவர்களையோ எப்படி இப்படி எல்லாம் பேசுறதுக்கு என்ன அவசியம் ஏற்பட்டு இந்த மாதிரி பேசினா காசு கொடுக்குறாங்க அதனால பேசுவாங்க அதுல என்ன இருக்கு சிம்பிளா பேசி முடிச்சிட்டீங்க இவ்வளவுதான் டப்பு வேணும்ல இந்துக்களுக்கு <laughs> 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 என்டையர் இந்தியாவையே மதம் மாற்றணும் அதுதான் நம்மளோட டார்கெட் செட் பண்ணிட்டு போ செட் பண்ணிட்டு போனாரு அப்புறம் அவங்க அவங்களோட ஆட்கள் தானே இவங்கெல்லாம் இந்த லெவலில் திரிஞ்சிட்டாங்கன்னா ஓகே எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை வைகோ அவர்களால் இந்த ஏஜ்லேயாவது திருந்துறாரு இப்பயாவது திருந்துறாரு இப்போ அதுக்கு வெளிப்பாடு தான் இப்போ எல்லாரும் வந்து கோவில் போகிறாங்க சேஞ்ச் த ஸ்ட்ராட்டஜி தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் இந்துக்கள் கோயிலுக்கு போகிறாங்க எப்படியா அவன் கையில காலாக உழுவும் போயிட்டு நம்ம செஞ்ச பாவத்தை போய் கழுவுவாங்க போயிட்டு சொன்னது யாரு வைகோ அவர்கள் பேசியிருக்காரு சொல்லியிருக்காரு மக்கள் மன்னிக்க மாட்டாங்க ஆனா அது வந்து சமீபத்துல ஏதோ பேசுனமா தெரியல சார் பேசியிருக்காரு அந்த வீடியோ இருக்கு எப்பயோ பேசினார் பெரியாரு ஏன் அதை வச்சு தொங்குறீங்க தொங்குறீங்க இல்ல அப்படிதான் எப்ப பேசினாலும் கருத்து கருத்து தான் நாளைக்கு நான் ஏதோ ஒரு பெரிய பதவிக்கு வரேன் இன்னைக்கு நான் உங்ககிட்ட பேசின கருத்தை மாத்திடுவேன்னா பிஜேபி யாரும் மாத்த மாட்டாங்க பிஜேபி சித்தாந்தம் கிளியர் கிறிஸ்டல் கிளியர் நேஷன் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டி நெக்ஸ்ட் செல்ஃப் லாஸ்ட் இதுதான் எங்களுடைய சித்தாந்தம் நாங்க மாறு நாங்க அது அதுக்கு தகுந்து தான் நாங்க போவோம் அவ்வளவுதான் திஸ் லேண்ட் பிலாங்ஸ் டு ஹிந்து தர்மா This land belongs to Hindu Dharma. We will not be able to do this. Hindu Dharma is not going to be able to do this. But this land belongs to Hindu Dharma. தீமுகிருக்காங்க <laughs> 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 எனக்கு வந்து அதில் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு நல்ல முயற்சி அவங்க ஏன்னா ஏன் எடுத்திருக்காங்கன்னா நம்மளுடைய அடி அந்த அளவுக்கு விழுந்துருக்கு மோடி கபடி லீக்கில் வந்து ஐம்பத்தி ஆறாயிரம் பேர் வந்து விளையாடினது வந்து அவங்களுக்கு லாஜிக் இடிக்குது எப்படிடா இது இவ்வளோ பேர் வந்து விளையாடுறானே நம்ம என்ன பண்ணுறது அப்புறம் நம்ம ஏதாவது நாளைக்கு கலைஞர் ட்ரோஃபி எதாவது ஒன்று பண்ணுவோம் இறங்குவாங்க இறங்குறத தம்ப ஒரு அரசியல் கட்சியாக ஆளுங்கட்சியாக இருக்கும் பொழுது அவங்கள வந்து காப்பாற்றிக்க வேண்டியது அவங்களுடைய கடமை அது பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுங்க கட்சி பட் இதில் காமெடி என்னென்னா என்னை எதிர்த்து மூணு எம்பி ஒரு எம்எல்ஏ ஸ்போர்ட்ஸுக்கு என்னை இறக்கி விட்டுருக்குறாங்க நீங்கள் எத்தனை எம்பி எம்எல்ஏ வேணாலும் இறக்கி விடுங்கிறா சார் பட் எங்கள் கிட்ட அண்ணாமலை சார் இருக்காரு அமித்ஷா அவர்கள் இருக்காங்க நரேந்திர மோடி இருக்காங்களே என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் எத்தனை ப்ராடக்ட் வேணாலும் இறக்குங்க பேரண்ட் ப்ராடக்ட் எங்ககிட்ட இருக்கு என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் மாஸ்டர் ப்ராடக்ட் எங்ககிட்ட இருக்கு என்ன பண்ணுவீங்க அப்போ இது வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான போட்டியை எடுத்துக்கலாமா நான் ஆரோக்கியமாக தான் கொண்டு போகணும்னு நினைக்கிறேன் அண்ணன் தயாநிதி மாறன் அவர்களுமே வந்து நிறைய போட்டிகள் நீங்களும் நடத்துங்க எண்ட் ஆஃப் த டே குழந்தைங்களுக்கு நல்லது நடக்க போகுது ஆனால் எங்கள் கிட்டே நீங்கள் அரசியல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அவருக்கு நன்றாக தெரியும் நான் எப்படி அரசியல் பண்ணுவேன்றது ஏன்னா அவருக்கு நான் எனக்கு நடுவில் இருக்க காமன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அவரோட நான் பேசுனது இல்லை பட் என்னை பற்றி விசாரித்தாங்க நான் கேள்விப்பட்டேன் ம் அப்படி வேறு போயிட்டு இருக்குங்களா பண்ணாமல் எப்படி இருப்பாங்க அதனால் சொல்கிறேன் நாங்கள் முப்பத்தஞ்சு லட்ச ரூபா போட்டோன்னா நீங்கள் ஒரு கோடி ரூபா போடுங்க ஆளுங்கட்சி ப்ரைஸ் பண்ணிய ஒரு கோடி தான் நீங்க அவ்வளவு கம்மியா சொல்றீங்க இல்ல நான் வந்து பைனல் பிரைஸ் பண்ணி முப்பத்தி ஆறு லட்சம் போட்டோம்மா அதான் அதிகம் இப்ப இருக்கிறது கபடியில நீங்க ஒரு ஒரு கோடி ரூபாய் அனௌன்ஸ் பண்ணி பண்ணுங்க 
இருக்கும் <laughs> 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 நாத்திகம் <laughs> ஒரு <laughs> 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 நடிக்க <laughs> 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 இந்த பார்ட்டி அந்த பார்ட்டின்னு பார்க்காதீங்க எங் ஃபேஸ் பவர்ஃபுல் ஃபேஸ் ஃபார் தமிழ்நாடு பாலிடிக்ஸ் இன் ஜென்ரலாக நான் பேசுகிறேன் இப்போ தான் கிடச்சிருக்கு இதுக்காக தானே எல்லாருமே யோசிச்சுட்டு இருந்தீங்க ஒரு இளைஞர் வரணும் படித்தவர் வரணும் பண்பானவர் வரணும் எல்லாரையும் அண்ணா அக்கா தம்பி முரசொலி கூப்ப சொல்கிறவர் வரணும் இப்படி தான் நீங்கள் இது பண்ணிட்டு இருந்தீங்க ஆணவம் இல்லாதவராக இருக்கணும் எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்கணும் அப்படியேப்பட்ட ஒருவர் வந்திருக்காரு பொழுது தமிழகம் உறுதியாக அவர் பின்னால நிற்கும் இந்த வாய்ப்பு தமிழகம் தவற விடாதுன்றத நான் சொல்றேன் பிஜேபி காரணம் இல்லாமா நான் வந்து ஒரு தொண்டனா சொல்றேன் தமிழகத்துல ஒருத்தனா நான் சொல்றேன் பேசுவோம் இப்ப சோசியல் மீடியா பார்க்கும் போது சரி சோசியல் மீடியா விடுங்க இல்ல பொதுவா யங்ஸ்டர்ஸ் மத்தியில் ஒரு அவேர்னஸ் வந்திருக்கு லைக் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது கிராமங்கள் எடுத்துக்கோங்க எல்லா பெரியவங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிடுதா அங்க இருக்கிறது எல்லாம் திமுக எதிர அதிமுக அவ்வளவுதான் அந்த ஒரு ரெட்டாலியா சூரியனா ரெட்டாலியா அந்த கான்செப்ட்ல தானே இருக்காங்க நீங்க சொல்றீங்க இவங்க டிராமா பண்றாங்க அது பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்படி எல்லாம் மக்கள் நினைக்கிறாங்களா அதெல்லாம் கிடையாது என்ன பண்ணாலும் சரி திமுகவா அதிமுகவா அந்த மாதிரி கடவுள் கிட்ட போறது தாமரதாமா கடவுளுக்கு தாமரதா வைப்பீங்க ஆமா சரியா அதெல்லாம் தாமரதாமா நான் எந்த கட்சிக்கும் நான் வந்து பேச மாட்டேன் நான் என் கட்சிக்கு மட்டும் தான் பேசுவேன் கடவுள் அருகில போய் கடவுள் கொண்டையில போய் உட்காரக்கூடிய ஒரு இது இது தாமரை தான் தாமரை வரும் வந்துருச்சு அவ்வளவுதான் அதுல என்ன உங்களுக்கு மாற்றம் இப்போ அண்ணாமலை அவர்கள் வந்துட்டு ஊர் ஊரா போயிட்டு மக்களை சந்திக்க போறாங்க அதுக்கான ஒரு பயண டிராவல் பிளான் வந்துட்டு விரைவில் வெளியிட ஆறு மாதம் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இஸ் கோயிங் டு டிராவல் நடைபயணம் <laughs> நடக்கிறதை <laughs> 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 <laughs>